I think uh, since uh, I have earned some time a uh, break, uh, I would like to, before the introduction of the clinical application of this uh, radio diagnostics, I would like to show some cases of our first in Korea clinical trial of the lutetium dotatate, what I have previously mentioned. So actually 2020, we first started the clinical trial of lutetium dotatate in Korea. So this SNUKB is actually some name which was named by our uh, Korean uh, pharmacy which made this lutetium dotatate drug. But actually the composition of this drug is same as the lutacera, which is lutetium dotatate. So it could be quite confusing, but it, it's, it's, it is, chemically it is the same drug. So for the first patient, it was a rectal neuroendocrine tumor patient with multiple metastasis. And from the rectal biopsy, the patient was diagnosed as neuroendocrine tumor with grade two. And in the imaging, they found out there is a liver, lymph node, and bone metastasis. So these are some uh, abdominal CT from the previous before the treatment. And as you can see, there are some uh, liver, uh, huge liver metastasis and bone metastasis. So this patient went on for the therapy. As for the grade one and grade two neuroendocrine tumors, the first line therapy for this kind of advanced or metastatic neuroendocrine tumor is actually applying somatostatin analog. So this patient also went on for the non leotide therapy. However, there was no response to this therapy. And as you can see, compared to the baseline of the CT scan, if you compare with at the February, you can see that the liver hepatic metastasis has increased and there are some new lesions in the liver. So the patient had a progressive disease, although they it had a therapy. So there we had enrolled this patient to give the lutetium uh, dotatate therapy. So before uh, giving the therapy, we had to check whether this uh, neuroendocrine tumor lesions has a high expression of somatostatin receptors. So we did the dotato PET, and as you can see, this patient had a high uptake of dotato PET, which reflects a high expression of somatostatin receptors. So this was, patient was enrolled in April, and these are some, uh, this is some uh, graphic of how we actually uh, give the patient the lutetium dotate treatment in our Seoul National University right now. So for the kidney, so for the purpose of kidney protection, we give the patient the amino acid before 30 minutes before the injection of this lutetium dotate. And until this four bottles, so it is two liters of amino acid are injected uh, more than four to six hours to the patient. And in the same time, we give the patient a anti-emetics because usually the patient who gets this large amount of amino acid actually has a symptoms at, to, of vomiting or nausea. So we give anti-emetics. And at the, at the opposite line, we give the lutetium dotatate using the syringe pump. And actually, there are many methods for the injection of this uh, PRRT. Like Lutacera actually uses some different methods, like some mixes to a bottle, or some uses a gravity method for the injection. However, we actually put this uh, PRRT drug into the syringe, and we give it to using the syringe pump. And actually the advantage we think about using the syringe pump is there is quite a minimal of radioactivity left. So 
we can give the most of amount of the, the radio diagnostic drug to the patient. So as you can see, it's quite a mess, but actually in Korea, there is no two liter bag that contains amino acids. So we give uh, four bottles of amino acid like this, and we prepare the the PRRT drug in the syringe and we put it in the syringe pump. And after the injection of the using the syringe pump, we actually uh, clear the syringe again using the normal cell line. And we again push the leftover to the patient to minimize the residual, uh, residual of the drug. So normal cell line is, and then again, push through the line to again, clear the residuals in the line, not only in the syringe, but in the line, this ivory line. And then we collect all the leftovers like ivory line and the syringe in this bag, and we count the radioactivity to check the residual activity and get the exact dose, how much dose the patient has been injected, administered. So I would like to share the, the result of the, actually uh, for now we have done the therapy for five patients and a total of six cycles, a total of seven cycles. So this is the case for the first patient. And now the first patient had two cycles of lutathera therapy and had response evaluation. And this is the initial uh, baseline uh, PET CT and abdominal CT scan image. And actually, he, so he got the lutathera therapy. And as you can see in the post-therapy scan, there is a similar uptake as the dotatok. PET CT, similar PET, as you can see, similar hepatic metastasis and bone metastasis. So the treatment was well delivered, and as you can see, compared to the previous uh, CT scans and Dota talk, the lesions had significantly decreased after the therapy. So this was some experience, our first uh, clinical trial in Korea for the PRRT. So before moving on to the next, uh, uh, my cl clinical application, uh, if uh, you can translate, uh, we can have some time for the translation. Thank you. I'll do it right now. Rồi rồi thì giảng viên đã chia sẻ kinh nghiệm về cái nghiên cứu nghề lâm sàng đầu tiên ở Hàn Quốc về liệu pháp phóng xạ cụ thể peptide này. Thì ở trên hình ảnh đây là cái kết quả của bệnh nhân. Ạ. Bệnh nhân này thì làm Uh, cái nội tiết di căn gan, di căn xương và cái điều trị chuẩn first line của họ thì cũng vẫn là somatostatin alloc tuy nhiên thì sau khi điều trị thì bệnh nhân không đáp ứng tổn thương ở gan chúng ta có thể thấy là tăng thêm như vậy um, họ quyết định là cho bệnh nhân này điều trị bằng liệu pháp phóng xạ cụ thể peptide với glutathione 177 dota tốc dota tát và trước đó thì chúng ta phải kiểm kiểm tra xem là ở bệnh nhân này có sự bộc lộ các cái cụ thể somatostatin không bằng cách là cái hình peptide với gallium 68 và tốc và kết quả rằng là bệnh nhân này có có sự bộc lộ đó và bệnh nhân đã được uh, điều trị thì cái quy trình điều trị cũng giống như cái tương tự cái guideline của NCCN ạ trước điều trị thì trước truyền 30 phút thì bệnh nhân phải được truyền cái amino acid ạ và truyền amino acid nhiều thì bệnh nhân nôn nhiều thì sẽ phải truyền sử dụng chống nôn ở trong trường này sử dụng ondan xê trông và ở cái đường truyền còn lại thì họ truyền cái glutathione um, 77 dotathat vào bệnh nhân tại thì có nhiều phương pháp khác nhau thì ở trong trường hợp này thì họ sử dụng cái bơm tiêm điện để làm sao, mục đích là đẩy là làm sao là đưa được tối đa nhất thuốc có thể vào cơ thể của bệnh nhân và thậm chí là truyền xong rồi họ tiếp tục tráng cái đường truyền bằng nước muối sinh lý truyền tiếp vào bệnh nhân để tránh những cái dính phóng xạ vào chỗ cái đường truyền và sau khi truyền xong thì họ lấy những cái rác thải phóng xạ đó họ kiểm tra cái hoạt động phóng xạ lại còn lại ở trên cái chỗ chỗ cái chất thải đó để biết được một cách chính xác là cái liều điều trị bệnh nhân nhận được thực sự là bao nhiêu và sau khi cho đến nay 
thì đã điều trị được 5 bệnh nhân với tổng cộng là 7 chu kỳ vừa rồi trên hình ảnh là kết quả của bệnh nhân đầu tiên sau hai chu kỳ điều trị chúng ta thấy là đã có sự đáp ứng đúng không ạ cái cái tổn thương thì đầu tiên cái hình ảnh ban đầu bên tay trái là cái tổn đánh giá trước điều trị và sau đó lần cái hình ảnh CT hình ảnh sau điều trị thì chúng ta thấy là cái tổn thương tại gan đã giảm đi nhiều và đó là những kinh nghiệm đầu tiên về cái thử nghiệm lâm sàng đầu tiên ở trên người ở Hàn Quốc cho đến nay không biết quý thầy cô của anh chị và các bạn ở tất cả các đầu cầu có câu hỏi nào không ạ Okay, thank you. Uh, uh, I will move on to this uh, clinical. I would like to share the clinical application of this radio diagnostics right now in the nuclear medicine field. So I would like to again emphasize that there is a emerge of interest for this radioactive drugs right now. So there has been a lot of, uh, not a lot, but some drugs that have been approved or on the phase three clinical trial right now. However, as you may have heard, the Jevalin or Bexars are ethereum and iodine labeled radiodiagnostic agent for non-Hodgkin lymphoma. However, these drugs, although have been approved, are not widely used and as you can see, the Bexar has been withdrawn from the clinical application. So one reason maybe it has not been introduced to the clinical guideline, and one might be that there is a competition of the big pharmaceuticals. So like a small pharmaceuticals cannot have a competitive advantage competing. However, now there are more there are emerging interests in our field for the radio diagnostic from the big pharmaceuticals such as Bayer or Novartis, which, is, which seems to be quite promising for our field. So to, <clears throat> this time I would like to actually uh, share some uh, three different kinds of uh, tumor imaging, tumor targeting diagnostic agent. So firstly, I would like to share the neuroendocrine tumor targeting agent. So neuroendocrine tumor begins in the pro, pro, uh, hor hormone producing cells of the body's neuroendocrine system. And these neuroendocrine tumors are frequently unpredictable and has an unusual biological behavior. And it frequently present late after a delayed diagnosis. And the types of neuroendocrine tumors are actually defined by the location of the primary lesions and mostly the lesions are found in the small intestine. Uh, sorry. And for the diagnosis of this uh, neuroendocrine tumor, there are some uh, limitations, as I have earlier mentioned, that it is hard to predict. So this neuroendocrine tumor has a heterogeneous group, is a heterogeneous group of tumors, which has different terminology and classification, and with wide variety of clinical presentation. As you can, as you know, the neuroendocrine tumors are various, has a various types such as a, a carcino, lung carcinoid or pheochromocytoma or just a pancreatic neuroendocrine tumors. And it also has a very late presentation. So over 60% of neuroendocrine tumors are advanced at the time of diagnosis. And the median survival for patients with advanced neuroendocrine tumors is within 33 months. And interestingly, there are increasing number of neuroendocrine tumors as so in Korea. So in worldwide, there is an increasing number and interestingly, the increasing rate is actually higher than the increasing late rate of incidence of all malignant neoplasm. 
For the diagnosis of neuroendocrine tumor, we can use a tumor biomarker such as uh, detecting the carcinoid syndrome. And there are other markers such as chromogranin A or NSE for non-functioning patients. And also, there are new potential biomarkers such as microRNAs or circulating tumor cells from the blood. And we can use the imaging, such as CT and MRI, for the anatomical imaging. And we can use, in our field, the somatostatin analog functional imaging, such as including octreotide scan and gallium dotato PET-CT. And for the final diagnosis, we do the histological diagnosis, and we can check the KI-60 value or mitotic value to evaluate the grade of this tumor. So again, what then is the somatostatin receptor on neuroendocrine tumors? So the somatostatin is a somatotropin releasing inhibitor factor and are produced in the hypothalamus. And it has a multiple biological functions and the type, there are five types of these somatostatin receptors and for the neuroendocrine tumors, type one and type two are made uh, highly expressed and are the major subtypes. So after the diagnosis for the therapeutic option of the, soma, the neuroendocrine tumor, we firstly, if it is possible, we do the surgery. And after the surgery, there are many options of treatment, but mostly the first line therapy of grade one and grade two, advanced or metastatic, neuroendocrine tumors are somatostatin analog, which includes the octreotide or lamnotide. And after that, if it doesn't work, there are other options such as chemotherapy using fourfold or platinum-based chemotherapy and targeted therapy, such as mTOR inhibitor targeting evolurimus or, or vessel targeting bevacizumab or sunitinib. And also, recently introduced PRRT is possible uh, treatment options. So this is a, uh, a European neuroendocrine tumor consensus guideline for the management of neuroendocrine tumor. And as you can see for the advanced local regional disease or distant metastasis of neuroendocrine tumor, for the lower grade patient we do after, if we can do the surgery, we do the surgery and after that, we give a somatostatin analog. And for the grade three, more higher grade, chemotherapy can be the first, uh, first line drug. However, for the second line, there are many options and still there are no uh, certain consensus that what is the better for the second line therapy. So we can choose PRRT, targeted therapy, or interferon therapy. Then how had this came to this clinical guideline? So before that, I would like to uh, share some mechani mechanisms of these uh, therapeutic options for neuroendocrine tumor. So firstly, the somatostatin analog binds to the somatostatin receptors and has a function to inhibit the apoptosis and growth of the tumor cells. But also, it has an effect for the signaling or secretion. So not only it can have a reduction of, it can control the tumor cell, but also it can control the symptoms of the patient, which has a carcinoid symptom. We can apply the somatostatin analogs. It's, and also, there are many targeted targeting drugs such as mTOR inhibitor evolurimus, and also there are drugs such as targeting the, the parasite or the endothelial cells such as sunitinib or bevacizumab. So how did they came to this uh, guideline was upon these uh, many kind of clinical trials were done to see the efficacy of these drugs. And actually, these are some landscape uh, clinical 
phase three clinical trial, which had been done for the neuroendocrine tumors. And as a summary, they have used several different drugs and different targets and different uh, a primary uh, endpoint was used for a different kind of this clinical trial. So there is some limitation of these randomized or placebo-controlled trials using targeted therapy. Since as seen, they only use one kind of drug to compare it with the best supportive care or somatostatin analog. So it, so it is impossible actually to compare the ICOM outcome of one study to another. And actually the overall survival is difficult to assess since result area confounded by high growth over rate. And also data from the placebo indicates that it may be feasible in patients with low risk profiles. And actually for, with the targeted drug, they neither achieve cure nor high objective remission rates, but frequently stabilize, just make the disease for, in the stable disease state. So there was an introduction to get more effective, might, which might be more effective drug, which we think is the peptide receptor radionuclide therapy, PRRT. And it is a cell targeting, it uses a cell targeting protein ligand as an octreotide as a ligand. And it put, it labels the ligand with the therapeutic agents such as deuterium 90 or lutetium 177. And it had proven its efficacy in a phase three clinical trial, which is known to be the NETL-1 trial. So after this trial, it got the clinical approval from FDA. So now Lutacera is available uh, in America and also in Europe as it has been approved. And actually, recently, Korean FDA also have approved this Lutacera drug. Then what's next for this neuroendocrine tumor and application of lutetium dotate right now? So there are new randomized controlled trial for and other prospective trials as a proposed to broadening the indication of this drug and to compare with other targeted therapy agents. And there are new uh, upcoming new therapeutic strategies such as combination of therapy and selective intra-arterial injection or alpha using alpha particles or also using somatostatin antagonists rather than analog uh, agonist. So firstly, what I want to share is the NETA2 trial. And uh, as you can see, the inclusion criteria is quite similar to NETAR1. However, the big difference is that it includes a patient who are in grade two or grade three. So the inclusion criteria of KI67 index is with the patient who have more than 10% of KI index level are included in the study. And the next interesting point of this study is that the exclusion criteria is that if the patient have other previous therapy, including interferon, abilurimus, or other chemotherapy, they cannot, they are excluded from this trial. So the, as you can expect, the actual purpose of this trial is to see the efficacy, whether the lutacera can be used as a first-line therapy in the grade two or grade three neuroendocrine tumor. So the result from this uh, trial will actually broaden the indication of PRRT, not only for the uh, second-line therapy, but for the first-line therapy of neuroendocrine tumor patients. And also there are ongoing trial, which is named as COMPETE trial, which compares the therapeutic effect compared to the targeted therapy, Evolurimus. And this therapy, this trial will show us what kind of therapy might be more effective for the second line therapy. And there are other, some new, strat, new strat, 
strategy for application of PRRT? So firstly, there are combination. So we can combine other chemotherapeutic agents. And now there are, there are many studies using PARP inhibitor, which may promote the radiation effect. So combining with PARP inhibitor, we, can, they, we want to see whether it has more therapeutic effect. And there are also attempts uh, injecting this agent, not, not in the vein, but by the intra-arterial injection for the patient with liver metastasis. And as you will know, the neuroendocrine tumor frequently show multiple hepatic metastasis. So injecting intra-arterial injection may higher, may improve the targeting of these hepatic lesions and can lower the radiation effect for the other normal organs. And there are also attempts using alpha emitting radioisotopes and also for somatostatin antagonists. And this is first in human experience for the ARPA labeled radionuclide therapy for neuroendocrine tumor. And actually they have seen some effectiveness using this ARPA particles. So this was for the neuroendocrine tumor and uh, nextly, for the prostate cancer, I will move on to the prostate cancer. So 10 or 20% of men have advanced prostate cancer at the time of diagnosis. And actually the epidemiology of prostate cancer is increasing. Actually, it, it, it has a high incidence is in the Western countries. However, also, Recently, the Asian countries has an increasing rate of this prostate cancer. And more than 40% of patients eventually progress to metastatic castration resistant prostate cancer, which is MCRPC. And this MCRPC is considered the lethal phenotype of prostate cancer. And the definition is that disease progression despite pharmaceutical or surgical castration. And for these MCRPC patients, the standard treatment options are systemic taxin chemotherapy or antigen androgen pharmaceuticals and, or using an antibody-based therapy. But there are new uh, targets for this kind of uh, MCRPC, which is PSMA, the prostate-specific membrane antigen. And they are mainly expressed in prostate cancer in, and tumor-associated snail vasculature. And they are highly expressed at all stages of the disease and are upregulated in androgen-insensitive or metastatic diseases and are expressed on the cell surface as an integral membrane protein and not secreted or re released into the circulation after internalization. So using this ligand, people have attempted to label this with the therapeutic radioisotope with, with yttrium or lutetium. And this group has shown its efficacy in the phase two clinical trial using lutetium-177 PSMA-617. So <clears throat> it used a primary endpoint as a reduction of 50% of PSA and radiographic progression or quality of life was also used for the secondary endpoint. And as you can see, there they have proven a efficacy of this drug. And as you can see, the mostly uh, most uh, frequent side effect was the dry mouth, as the PSMA has a expression in the salivary glands, there are high uptake of this drug in the salivary gland, which can cause the dry mouth. So there are concerns how to prevent these dry mouths in the prostate cancer patient who gets the lutetium PSMA therapy. And there, however, other, uh, there are minimal of side effects from 
this lutetium PSMA therapy. So because of this uh, effectiveness and low side effects, they have moved on to the next uh, clinical three, phase three trial, which is known as a vision trial. And it is a comparison of lutetium PSMA 617 compared to the best supportive and best standard care. So the inclusion criteria for this patient is the patient who have no other option left. So, and they, the final goal to see is the, the progression-free survival and overall survival, whether it can improve it or not. So this trial will move on. If the result of this trial will move on for the PSMA, lutetium-based PSMA therapy, whether it can be approved and it can be introduced to the clinical guideline. And there are also some attempts using comparison of this lutetium PSMA drug with chemotherapy. And as you can expect, the purpose of this kind of a uh, clinical trial is actually to broaden the indication of the lutetium PSMA. And there are also uh, attempts, new strategy of combination of therapy with the PARP inhibitor or also, even with immunotherapy, they have a combination, combination therapy. However, uh, this lutetium-based PSMA uh, have a efficacy near for the near 45% of patients. However, near 40% of patients do not actually respond at all, and it has and since the prostate cancer frequently has a disseminated bone metastasis, if the lutetium PSMA binds to this bone lesion, it can actually have a near, uh, bone marrow toxicity. So actually, from the previous uh, researches, it has been reported the most frequent toxicity of grade three and four, which is severe toxicity, was accompanied by the marrow dysfunction with pancytopenia. So there has been some new uh, need for a uh, drug which has a similar or higher efficacy with less toxicity for such a disseminated bone metastasis. And as the alpha particle has a shorter Trend energy transmission range com compared to the beta emitting particles, these actinium based uh, alpha particle therapy can have a some more advantage in such cases for like small lesions or such a disseminated bone metastasis. And actually, in some studies, they are reported treating this patient, patient with this alpha particle may have more efficacy compared to the beta particle, which is lutetium-based therapy. So this patient also showed, also did not show the response after the two cycle of lutetium PSMA therapy. However, it had a significant improvement after applying the actinium-based PSMA therapy. But, however, it should be that uh, the comparison between this actinium or lutetium based therapy should be validated in the future uh, studies. So now I have uh, summarized for the neuroendocrine tumor and prostate cancer, the application of this radiotheranostics. However, there are some uh, concerns for this PR application of uh, this PRRT. Firstly, there is a concern for response evaluation. So you can think that uh, we can use a gallium, for instance, if we want after the therapy of lutetium dotatate, you may think that we can use a gallium dotato to evaluate the response. So by uh, by calculate, estimating the uptake, uh, uptake of the gallium dotato, or by estimating the decrease of the uptake value, 
we think we can estimate the response of the treatment. However, there are some cases when although there is a progression of the disease, if the cell gets into the dedifferentiation, after the dedifferentiation of tumor cells, the somatostatin receptor uh, expression can get lower. So actually, then the dopatopacity may show a low uptake, although it had a progression. So there is a concern for using this kind of targeted imaging agent as a response evaluation criteria. So there are still some consensus meeting how we should evaluate the response of the patient. And next concern is about the personalized dosimetry. So we, we can think that personalized dosimetry, applying this and adjusting the dose for every patient might be important, might be advantageous. But actually for the patient, uh, for example, also in iodine therapy, and also for the lutathera therapy, we give the patient a fixed dose, usually. So we don't actually adjust the dose regarding to the personalized dosimetry. But there are some attempts or clinical trials, what might be the benefit of these personalized dosimetry, applying this personalized dosimetry. And I think these studies might show whether doing such a dosimetry study will have more efficacy or may achieve more safety. And actually, we will have a workshop, and this might be some small advertisement, that we will have a workshop again in the winter. Then at winter workshop, will be dedicated for the nuclear medicine physics regarding this dosimetry studies. So if you can, I would like to welcome all you all to the winter workshop again too. And lastly, what I want to share is about the future diagnostic approaches. So there is a cancer-associated fibroblast, and actually cancer consists not only the cancer cells, but also 90% of the cancer mass are constituted with other uh, components such as inflammatory cells, vascular structures, and fibroblasts. And these uh, cancer-associated fibroblasts have a multiple function for the tumor metastasis, angiogenesis, or metabolism. So, and these fibroblast activation proteins are actually highly upregulated in the cancer. So we can use this fibroblast activation protein as a tumor targeting, tumor target. And <clears throat> it has been found that these uh, proteins have been found more than 90% of epithelial cancer. Therefore, this FOB can be used as a potential pan tumor targeting a ligand. So there was an attempt using this FOB as a targeting agent, and they labeled this FOB, the Germany group labeled this FOB with the gallium 68 and imaged the tumor patient. And as you can see, they have shown that it has a, uh, it, the uptake in 28 different kinds of cancer. And as you can see in the image, actual, actually the background and background to the tumor ratio is quite high, which is quite uh, promising. And only physiology uptake that is seen is uh, mainly in the excretory organs, such as kidney and bladder. So this FOB targeted imaging has an advantage to image a, a lesions with FDG negativity, such as, or like heterogeneous glucose metabolism lesions can be seen using this FOB agent. So it can be an alternative for the FDG imaging for tumor patient. And, uh, and also, it has an advantage of earlier image. It can be an image after 10 minutes after injection. And actually, it doesn't require fasting, which makes it easier to prepare the patient compared to the FDG PET. 
And because it has such a uh, pan tumor targeting uh, ability, people have attempt to label this not only with the diagnostic radiopharmaceutical, but also with the therapeutic agent. So after labeling with yttrium, they have seen a reduction in pain medication of the patient with no side effect observed. So it might be a promising tumor therapeutic agent. And it only, it, but uh, compared to previously mentioned uh, lutetium dotatate or the lutetium PSMA, the advantage is that it can be applied to many other diverse types of cancer tumor. So there are ongoing trials for doing the gallium labeled FAPI PET imaging to see the efficacy of imaging. And for the lastly, I would like to share that this last slide that for the lutetium dotatate, actually, after the first in human study, it took 20 years to use this drug in Korea and do the first, first clinical trial. So now we started at last. But for the lutetium PSMA, compared to the first in human study, it actually take five years to apply this drug in the clinical trial. And now as now we are, we have been approved by the Korean FDA to start the clinical trial, phase one trial in Korea for lutetium PSMA. And for the lutetium FAP, as a fast follower, uh, we expect that it, we can shorten the time of application of this drug in our uh, in Korean clinical application. So I think although we haven't de developed this drug, if we have an interest and as a fast follower, I think we can have opportunity to fastly apply these drugs and have a benefit for patients in our countries. So thank you very much. And I will get some uh, questions and comments after the translation. Thank you very much. Vâng, em xin dịch lại uh, nội dung một bài giảng vừa rồi về chúng ta đã đi về phần nghiên cứu và bây giờ chúng ta sẽ là ứng dụng lâm sàng của Theranostic. Lời đầu tiên mà giảng viên nhấn mạnh là Theranostic hay là cái các cái dược chất phóng xạ giờ đây đã trở thành một cái xu hướng mới, một cái nổi lên từ cơn bão của thị trường với giá 3,9 tỷ của cái uh, bản quyền của Lutera trên Lutatio 177 gắn Lutatac hoặc là 2,1 tỷ của cái Endocyte trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt thì đây cũng chính là hai cái ứng dụng chính mà mà giảng viên đã chia sẻ đầu tiên là trong u thần kinh nội tiết thì đây là một nhóm bệnh có lâm sàng đa dạng và tiên lượng rất là khó và bệnh nhân cũng thường đến ở trong giai đoạn muộn vì vậy điều trị trước đây chưa mang lại nhiều hiệu quả trong khi dịch tễ học thì càng tỷ lệ càng ngày càng tăng lên và để chẩn đoán thì có một số tiêu bio, biomarker đã được sử dụng chẳng hạn như là năm năm HIA hoặc là ở trong tương lai cũng đang nghĩ tới như là trong um, micro RNA hoặc là cái uh, tế bào u lưu hình trong máu về chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta đã có những cái ghi hình chẳng hạn như đơn giản như CT, MRI hay là cao cấp hơn như là những cái ghi hình chức năng sử dụng cái cụ thể stomatostatin chẳng hạn như là PET-CT với gallium 68 gắn dotatoc và với chẩn đoán xác định vẫn bằng PET à, bằng giải phẫu bệnh để phân loại độ mô học của bệnh có một cái khái niệm ở đây chúng ta Uh, cần làm quen đó là cái thụ thể của somastostatin và ở trong nét thì nó bộc lộ cao ở các bệnh nhân nét nó có 5 nhóm từ somastostatin 1 đến 5 trong đó thì chủ yếu là các loại somastostatin nhóm 1 và nhóm 2 về điều trị uh, có một số cái lựa chọn điều trị hiện đang có hiện nay cái lựa chọn đầu tay vẫn là cái uh, cái octeotide đấy, cái các cái um, somastostatin uh, analog tuy nhiên khi mà bệnh nhân tiến triển với lựa chọn đầu tay này thì chúng ta chỉ có một vài lựa chọn thôi rất ít hóa trị có thể là sử dụng phác đồ phun phốc hoặc là sử dụng các thuốc điều trị đích như là các cái uh, ức chế em to các cái uh, um, TGI như là sunitinib hoặc là những cái ức chế tăng sinh mạch như là bevacizumab và gần đây trong thời gian gần đây thì 
VAT đã được ứng dụng trong lâm sàng thì mang lại những cái hiệu quả và đáng rất là đáng khích lệ và đã được vào trong guideline. Lúc nãy thì mình đã nhìn thấy một guideline của NCCM và bây giờ là một guideline của châu Âu với những bệnh nhân ô thần kinh nội tiết uh, grade 1, grade 2 uh, sau khi cái điều trị đầu tại first line thất bại thì có một số lựa chọn và PAT là một trong số các lựa chọn đó và cái cơ chế của của cái uh, cái thuốc cái điều trị này thì liên quan đến hai việc là việc kiểm soát tế bào ung thư là việc uh, ức chế tăng sinh mạch và là tăng cái sự chết uh, theo chương trình của tế bào và thứ hai là nó giúp kiểm kiểm soát các cái triệu chứng lâm sàng liên quan đến hội chứng carcinoid ngoài trình bày về uh, cái đó ra thì giảng viên cũng trình bày về cơ chế của một số loại lựa chọn thuốc điều trị khác như là của sulitinib hay là của ức chế em to hoặc là của bevacizumab trong một mô hình và trong cái này thì chắc là chúng ta có thể đọc thêm về 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 nhà phải đọc lại thêm tuy tuy nhiên thì sau đó là các cái thử nghiệm lâm sàng gần đây về pha 3 sử dụng uh, trong điều trị uh, trong điều trị nét bằng các cái lựa chọn vừa rồi tuy nhiên có những cái khó khăn ở uh, cái hạn chế của các cái thử nghiệm đó là thứ nhất rất khó để so sánh kết quả của nghiên cứu này với nghiên cứu khác bởi vì các đối tượng ở trong các nghiên cứu đó là khác nhau các yếu tố nguy cơ nhóm nguy cơ của bệnh nhân là khác nhau và thứ hai là OS cũng rất khó đánh giá do mình có sự chuyển bệnh nhân giữa các nhánh điều trị trong từng các nghiên cứu hay là với những các cái thuốc điều trị đích thì bệnh nhân rất ít khi, ít khi đạt được lui bệnh hoàn toàn không ít khi hoặc là khỏi bệnh tuy nhiên lại giúp được bệnh ổn định kéo dài như vậy cái việc đánh giá cái đáp cái điều trị cái hiệu quả điều trị cũng là một cái khó khăn Ờ, với liệu pháp PAT thì nó là một cái liệu pháp phân tử và hiện tại chủ yếu được nghiên cứu để điều trị ung thư tuyến tiền liệt và u của tụy ấy. và hai cái đồng vị phóng xạ hay được sử dụng nhiều nhất đó là Dutatio 177 và Ichium 90 về cái nghiên cứu sử dụng Dutatio 177 gắn với Dutatap cho những bệnh nhân u thần kinh nội tiết xuất có nguồn gốc từ ruột giữa ấy thì đã mang lại những cái hiệu quả chẳng hạn như là cải thiện thời gian PMS của bệnh nhân lên tới 65,2% sau 20 tháng so với nhóm đối chứng chỉ là 10,8% hoặc là những cái phân tích OS ban đầu thì đạt tới ở trong trong nghiên cứu được chỉ trích dẫn là 14 bệnh nhân thì cái HR đạt được là 0,4 tức là giảm cái nguy cơ tử vong được đến 60% và các cái thuốc đầu tiên được giới thiệu là cái Lutatera chính là cái mà mất 3,9 tỷ để mua bản quyền đấy ạ và 3,9 tỷ đô đấy và uh, các cái thuốc này nhờ các cái thử nghiệm lâm sàng đó mà thuốc này đã ra đời và hiện tại đang điều trị cho cái ô thần kinh nội tiết tuy nhiên thì cái bước tiếp theo chúng ta cần phải làm tiếp tục là gì là tiếp tục thực hiện các thử nghiệm lâm sàng có đối chứng để mở rộng chỉ định ra. Và hiện tại mới chỉ có hai cái nhóm chỉ định đó. Và thứ hai là phải có một sự so sánh với các thuốc điều trị đích bởi vì chúng ta đều biết là second line chúng ta có gần đấy lựa chọn vậy lên lựa chọn lựa chọn nào thì chưa có câu trả lời cuối cùng. Và thêm nữa đó là tự phối hợp các liệu pháp này liệu có mang lại hiệu quả hơn so với là đơn trị hay không hoặc là nghiên cứu những loại thuốc mới chẳng hạn như là những cái đồng vị phóng xạ mà phát ra phân giã alpha hoặc là sử dụng cái thuốc đối vận là uh, somastor statin uh, chứ không phải là đồng vận như vừa rồi và có những cái, một số cái thử nghiệm lâm sàng đã được tiến hành theo các cái hướng như vậy đầu tiên là một cái thử nghiệm mà uh, mở rộng chỉ định lúc đầu thì là chỉ định trên nhóm red 12 thì cái thử nghiệm uh, được đưa ra thì đã được bổ sung cả bệnh nhân red 3 vào để uh, nghiên cứu về cái hiệu quả của, của cái thuốc hoặc là một thử nghiệm khác liên quan đến Everolimus cái trẻ em to so sánh đối đầu trực tiếp với Lutatium 177 dự kiến là khoảng 300 bệnh nhân trên toàn thế giới hiện tại mới tuyển được một bệnh nhân ở Úc tiếp theo là một nghiên cứu về sự uh, kết hợp cái PAT với cả cái ức chế thụ thể PAP người ta đặc biệt là uh, thay đổi cái hình thức cái phương thức truyền thay vì là truyền tĩnh mạch liệu ở trong cái ô thần kinh nội tiết chúng ta thấy là di căn gan rất là nhiều vậy cái việc là chúng ta chuyển sang là truyền vào như kiểu truyền vào chất động mạch thì liệu có mang lại cái hiệu quả tốt hơn hay không hay là những cái nghiên cứu về phân về những cái phân tử phân giã alpha hoặc là những cái đối vận SST thì đang được đang được thực hiện đang được tiến hành sẽ có kết quả cuối cùng phần thứ hai là nói về ung thư tiền liệt tuyến thì đây cũng là một trong những cái ung thư phổ biến ở nam giới với cái tỷ lệ bệnh nhân giai đoạn muộn nhiều và và nhiều bệnh nhân cũng sẽ tiến triển đến cái giai đoạn là 
di, kháng cắt di căn kháng cắt tinh hoàn với những cái điều trị chuẩn ban đầu như là điều trị nội tiết hay điều trị hóa trị về tắc san thì uh, hiệu quả mang lại vẫn còn còn hạn chế thì chúng ta liệu có những phát triển cái phương pháp điều trị mới để cải thiện cái tiên lượng cho bệnh nhân hay không thì quay lại một vấn đề nó phân tử là PSMA cái gọi là phân tử kháng nguyên vàng là hiệu tuyến tiền liệt thì nó làm chủ yếu bộc lộ ở tuyến tiền liệt các cái khối u liên quan có sự tân tạo mạch và nó bộc lộ ở cao ở tất cả các giai đoạn trong ung thư tuyến tiền liệt và um, khi ở bệnh tiến triển di căn thì nó lại tăng bộc lộ và bản chất đây là một phô tin xuyên màng người ta đã làm những cái nghiên cứu khi mà điều trị bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt uh, giai đoạn uh, di căn kháng cắt tinh hoàn với uh, lutatin 17 gần PSMA thì với các cái những kết quả nghiên cứu chính là cái uh, mức đáp ứng 50% của PSA hoặc là những cái uh, tiêu chí nghiên cứu phụ như là cái tiến triển trên chuẩn đánh ngạch thời gian tiến triển trên ngạch hay là chất lượng cuộc sống của bệnh nhân thì các cái bảng dữ liệu ban đầu lại cho thấy những kết quả tốt bởi với, với cái lượng bệnh nhân đạt được con số đáp ứng về mặt uh, PSA trên 50% là chiếm phần lớn trong nhóm đối tượng bệnh nhân. Tiếp theo là một cái nghiên cứu khác là nghiên cứu um, Vision. Nghiên cứu này cũng hướng đến mục tiêu là cái OS và cái thời gian tiến triển, sống, uh, thời gian sống thêm, thời, uh, gọi là thời gian um, sống thêm không tiến triển trên trần đoán hình ảnh. Thì nghiên cứu này cũng đang được tiến hành hay là nghiên cứu so sánh đối đầu giữa Taxan và Lutatio 177 gắn với PSMA hoặc là những cái nghiên cứu phối hợp giữa là liệu pháp uh, Lutatio 177 gắn PSMA với kết hợp với Olaparib hoặc là kết hợp với liệu pháp miễn dịch thì những cái này vẫn đang được tiến hành và thêm một cái nữa là nhưng mà cũng có một cái khó khăn uh, mà giảng viên đưa ra khi sử dụng cái liệu pháp Lutatio 177 gắn với PSMA đó là có khoảng 40% bệnh nhân không đáp ứng và cái thứ hai là cái độc tính trên tuổi của bệnh nhân và có những bệnh nhân hạ cả ba dòng và tí nữa trong bài sau sẽ có một cái trường hợp lâm sàng bệnh nhân tử vong thì đấy là một cái phải lưu ý và cũng vì cái câu hỏi đó độc tính nhiều thế nên họ mới quyết định là cố gắng tìm xem là có những cái sử dụng cái dược chất phóng xạ nào khác mà an toàn hơn không thì người ta đi tìm ra cái actinium 225 với cái phân giã là ở đây là phân giã alpha năng lượng phát ra 5,8 mét à, và có một số cái nghiên cứu đã chỉ ra rằng là cái liệu pháp um, này hiệu quả hơn cả liệu pháp với Lutatium 177 tuy nhiên thì cũng mới là chỉ là những cái nghiên cứu cơ mẫu nhỏ và cần cái nghiên cứu tiếp theo lớn hơn để mà chúng ta có thể khẳng định kết quả và cho đến nay thì những cái mối quan tâm khi áp dụng PRT trên lâm sàng thì có một số cái vấn đề như sau thứ nhất đánh giá đáp ứng điều trị thế nào cho nó đúng bởi vì thứ nhất đây là một liệu pháp rất là tốn kém nhưng cái việc đáp ứng điều trị như thế nào thì mới là chính xác bởi nếu thông thường chúng ta sẽ nghĩ rằng là chúng ta sẽ đánh giá bệnh nhân bằng việc chụp PET CT với gallium 68 gắn với dotatox thì nếu bình thường thì đúng là bệnh tiến triển thì khối u càng tăng hấp thu cái đồng vị phóng xạ của mình lên. Tuy nhiên có một số trường hợp lâm sàng người ta đã nghiên cứu thấy rằng là khi mà điều trị bằng liệu pháp PRT thì cái sự bộc lộ thụ thể somatostatin nó bị thay đổi. Do đó có một số trường hợp bệnh vẫn tiến triển nhưng trên chẩn đoán hình ảnh khi mà chụp với PET-CT với gallium 68 thì lại không thấy sự tăng hấp thu dược chất phóng xạ. Như vậy thì cái việc đánh giá vẫn còn ừ, có những cái câu hỏi ở đây. Thế thứ hai là cái việc chọn bệnh nhân lựa chọn bệnh nhân như thế nào và và cái liều điều trị cho bệnh nhân ra sao có cá thể hóa liều hay không thì hiện tại cho tới hiện tại các cái điều trị của họ của các chuyên gia thì vẫn là sử dụng liều cố định như trong khuyến cáo mà chưa có chưa thay đổi liều phụ thuộc vào chẳng hạn chiều cao cân nặng của bệnh nhân mà sẽ là dùng liều cố định và tên đây là đây là khóa học mùa hè đến mùa đông này sẽ có một khóa học nữa cũng của tên và khi đó thì các chuyên gia rất mong rằng có sự tham gia nhiều hơn của các kỹ sư bởi vì khi đó sẽ có liên quan nhiều đến cái việc vấn đề là đo liều của bệnh nhân về một cái ung thư cuối cùng và chuyên gia mà đề cập đến đó là những cái ung nguyên bào những cái gọi là ung thư liên quan đến nguyên bào sơ bởi vì nghiên cứu họ thấy rằng là có một cái protein hoạt hóa nguyên bào sơ nó liên quan nhiều đến cái quá trình 
phát triển gọi là tiến phát triển và tiến triển của ung thư và bây giờ thì mình sẽ có cái liệu pháp chẩn đoán hình ảnh bằng cách tích là gắn với cái cái um, gọi là cái chất ức chế của cái protein này thì uh, nó có những cái ưu điểm tức là nhạy họ đưa ra là những cái ưu điểm như là nhạy hơn so với cả uh, PCT với uh, FDG và thứ hai là có thể có thể phát hiện được các tổn thương nhỏ và cái thời gian ghi hình cũng rất nhanh chỉ sau khi tiêm thuốc 10 phút thôi và cũng là một cái biomarker cái kết quả có thể là một cái biomarker tốt để đánh giá cái đáp ứng điều trị của bệnh nhân và cho đến nay thì người ta cũng đã phát triển nghiên cứu phát triển những cái liệu pháp điều trị gắn với cái thụ thể này và với sử dụng là quinoline với hiệu quả trên lâm sàng khi bệnh nhân được điều trị với hai liều là 2,7 gigabatcuren thì thấy là có đáp ứng điều trị à, chủ yếu hiện tại là điều trị giảm đau và nó chưa ghi nhận được tác dụng phụ nặng và đặc biệt là về mặt huyết học và có một điểm lưu ý là họ là cho rằng là cái sự hấp thu của cái dược chất phóng xạ này nó thấp ở tất cả các cái mô bình thường do đó hy vọng rằng là cái thứ nhất hấp thu cao ở tổ chức u để mang lại hiệu quả điều trị cao thứ hai là cái tác dụng phụ nó cũng ít và cuối cùng cũng như là những lời nhắn nhủ vậy nghĩa là tất cả những cái phát triển này là một cái hành trình dài từ cái việc ở nghiên cứu đầu tiên của Lusa Jim 17 Lusa Thach ở người đến cái thử nghiệm lâm sàng đầu tiên ở Hàn Quốc là 20 năm rồi Lusa Jim 17 gặp với PSMA từ nghiên cứu đầu tiên trên người đến cái thử nghiệm đầu tiên của Hàn Quốc trên người là đến mất 5 năm thậm chí là cái cuối cùng thì còn chưa có vì vậy ở kể cả ở Việt Nam thì cũng như lúc nãy còn có chia sẻ là sẽ cùng phải gọi là hợp tác để có thể phát triển và xin cảm ơn Vâng, theo như trên phần mềm chat thì chúng ta có câu hỏi của quý đồng nghiệp hỏi về cái liều, liều của Lutium 177 thì phải vâng. Mở phần mềm ra đi em I, I have seen some questions from the chat We have a question about the dose of the yeah. Lutium 177 please. Yeah, uh, actually one question for you Yeah, I, I have uh, translated it and uh, I we actually Uh, for the lutetium, actually, doesn't need uh, isolation therapy, so it can be done in the outpatient. So because it, the gamma ray coming out from the lutetium is uh, minimal, but quite low. So actually, we can uh, the patient after the therapy can go home, but we do give them the caution as a iodine therapy to like uh, to have some distance from their child. But actually, for we don't have such a regulation as an iodine therapy for the tissue. And nextly, I have seen a question about uh, so dosimetry for patients. So for the clinical trial, so we have right now we have two options for neuroendocrine tumor patients right now in Korea. So they can buy the Lutacera and get the treatment. And other option is to get the clinical in, involved in the clinical trial. And for the formal who buy the Lutacera, we just do the 12 hour, 12 hour uh, one time scan. So it's not for the dosimetry. It's just for to check whether the drug has been well delivered and to validate it. And, but for the clinical trial patient, we actually do four times of uh, scan, like four hours, 12 hours, 24, 24 hours, and 120 hours to check whether they're, to check the dosimetry for critical organs such as the kidney and bone marrow. And is there other questions? I have heard that Our partic from participant Arun has a question. So, I think. Uh, thank you, uh, thank you, Dr. So. And uh, I would like uh, I uh, first one. I would like to introduce myself and thank you, Dr. So, for giving me this opportunity. Uh, yesterday, I got email from Professor Dong Suli about this uh, uh, this workshop actually, and uh, that uh, we. Uh, uh, You are, going, you are organizing this Zoom meeting. 
uh, yesterday I missed that opportunity, but I, today I just grabbed this opportunity and I'm here. Actually, I'm Dr. Arun Gupta from Nepal, and I'm currently working as assistant professor in BB Puerla Institute of Health Sciences in Nepal. I have done my PhD in SNU uh, under the supervision of Professor Dong Su Lee and Professor Jason Lee. During my PhD, I developed a method of patient specific dosimetry method to calculate uh, Bogzel based dosimetry in small animal. And um, during the, those days, uh, I really worked so hard uh, to calculate this, to uh, do this dosimetry, Bogzel based dosimetry works using uh, the Monte Carlo simula simulation that is gate dosimetry. And uh, today, when I just uh, I was attending this lecture, this uh, meeting and I saw very interesting slides from Dr. Sa and uh, and even uh, I became so happy to know that the clinical trials and the first clinical trial and the first patient, uh, the images of first patient when I saw I became so happy and uh, I had a question uh, since then that uh, the dosimetry work has, uh, have, uh, has either started there in that clinical trial in that, that patient or not and so much yes, yes. To know about that. yes actually we are doing the dosimetry for the uh, participants in the clinical trial and as i have previously mentioned that we have do we are taking uh, four times uh, of image and actually we are doing the dosimetry based on the image planar image right now but actually we have acquired additionally spec ct to get uh, but so our goal for now, actually, we do the planar image-based dosimetry to just evaluate the toxicity dosimetry for kidney and bone marrow. But our goal is to actually validate the use of spec, the additional need of spec CT, or whether we can reduce the time, timing point, timing point, number of timing points to like two times or three times. So that's our some other future uh, studies that we are uh, thinking about. And actually that kind of things might be discussed at the winter workshop. Yeah, from July. yeah, yeah. yeah. Uh, and, and, and I, yeah, I, so I, I even become much happier to know that uh, you are organizing this winter session also. And I would uh, really like to attend that uh, uh, meeting also in winter and hope to uh, contribute myself also in that meeting and okay. thank you so much uh, for this okay. interesting session so if uh, the uh, I would like to have some time for the translation of some answers thank if you I'll translate về hai câu hỏi đầu tiên là cái việc bệnh nhân sau khi nhận được điều trị thì có phải cách ly hay không thì câu trả lời của tiến sĩ là hiện tại thì cái liều điều trị của bệnh nhân là bệnh nhân phải lệnh cái liều xạ liều thấp do đó là không phải cách ly mà về nhà ngay tuy nhiên thì cũng phải lưu ý rằng hiện tại cái biện pháp này cũng mới lên chưa có những quy định ở Hàn Quốc cái thứ hai về việc cái dosimetry về cái đo liều thì bệnh nhân lượng nhận lượng pháp điều trị này ở Hàn Quốc thì hiện có hai lựa chọn một là mua trực tiếp cái cái gọi là thuốc biệt dược à, cái cái thuốc chính hãng Lutatera đấy thì về thì chỉ uh, tiêm một lần như vậy scan một lần thôi tuy nhiên trong các thử nghiệm lâm sàng thì người ta có scan bốn lần ở các thời điểm khác nhau như bốn giờ 12 giờ 24 giờ 120 giờ để đánh giá cái cái cái, cái thuốc phóng xạ tập trung ở thận ở tủy xương để đánh giá các cái độc tính và vừa rồi thì cái tiến sĩ Atom từ Lepan cũng là một nghiên cứu sinh ở của giáo sư Ly thì cũng có câu hỏi tương tự về vấn đề dosimetry tại vì trong trong cái đề tài nghiên cứu sinh của của tiến sĩ Atom thì bác cũng làm nhiều về cái dosimetry này. Xin có câu hỏi nào được. So is there any comments or questions for more discussion? If not, uh, we will have a, a 10 minute break and we can start after 10 minutes. And before break, uh, I would like to have some information. I would like to give some information that we have put a link in the in the chat box that you can actually visit uh, our website to get this uh, educational materials, and you can also uh, we will upload the YouTube 
uh, this, uh, we, we have recorded this lecture and we will unload it to the YouTube so you can also, again, if you, can, you would like to replay, you can see it in the uh, YouTube. And lastly, I would like to ask a favor for all the participants that uh, we would you to actually uh, uh, participate in the survey. I have put a link at the last part for the uh, survey. So if you give any comments for us, I think we can actually upgrade and make more better contents uh, for the next or later future meetings. Thank you very much. And we will see at, uh, I think, 2.20, maybe, uh, or eight minutes later, we will see you again. Thank you very much. Sorry, I'm sorry. May I have another question? Yeah, yeah, yeah. Is there a question here um, asking about the, the cost of uh, Lutatera in your clinic? Okay, so for now, for the clinical trial, actually patients don't pay anything for to be involved in the clinical trial, but when they are willing to buy that drug in Korea, actually, for the Korea pharmacy, uh, it needs uh, near, uh, sorry, I, I have to translate to dollar, so I, I should think. Uh, Oh, ten ten thousand dollar for one cycle. Uh, uh, nearly ten thousand dollar is uh, needed for one cycle of uh, uh, lutetium dotatate, which is produced in Korea. But right now, when we when the patient buy lutacera, right now it is not in under the the they have to pay all the money so it cost more than $25,000 to get the lutacera therapy right now but because the korean fda fda have approved if they go under the insurance i think the lutacera the payment may get lower but right now it's almost that so it's uh, both are quite expensive Thank you. Yep. Uh, so we will see each other after about six minutes. After. Eight minutes. Yeah. 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 <laughs> Chiến dịch cái phần uh, vừa rồi tiến sĩ trao đổi đó là về